హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను సిమ్లర్ ట్రయాంగిల్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అండ్ ఈ వీడియోలో నేను డూ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికన్నా ముందు కొన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను డూ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి నేను ఈ వీడియోలోని డూ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డూ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చూడండి దానికన్నా ముందు టెక్స్ట్ బుక్లో యాక్టివిటీ ఉంది దీన్ని కేర్ఫుల్గా చదవండి దీనివల్ల మనకి కొన్ని పాయింట్స్ మనకు అర్థమవుతాయి అనమాట ఓకే టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు చదవండి లేకపోతే వీడియో పాస్ చేసి ఇదంతా చదువుకుంటూ వెళ్ళండి ఓకేనా నేను మాత్రం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అనమాట జస్ట్ చిన్న షార్ట్ కట్లు చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర లైట్ పెట్టారు ఏబిసిడి అనే ఒక ఒక తన ఏమంటారు కోఆర్డినేటర్ తీసుకున్నారు షేప్గా ఉన్న తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ తన యొక్క షాడో ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ సి డే డి డాష్ వచ్చింది సో ఏబి ఎంత ఉందో ఏ డాష్ బి డాష్ కూడా అంతే ఉంటుందని ఎలాగైతే ఏబిసిడి కోఆర్డినేటర్ ఏదైతే ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇదనమాట ఓకే మీరందరూ కూడా ఒకసారి చదవండి దీన్ని ఓకే దీన్ని బట్టి మనకి ఏ పాయింట్స్ అర్థమైనాయో చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రమ్ అబోవ్ యాక్టివిటీ ఈ యాక్టివిటీ నుండి వీ క్లియర్లీ ఐడెంటిఫై దట్ మనకి ఏమర్థమైంది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఫిగర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఏదైనా టూ సిమిలర్ ఫింగర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి కరస్పాండింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇంత యాక్టివిటీలో ఏకి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏ డాష్ బికి కరస్పాండ్ యాంగిల్ బి డాష్ సికి సి డాష్ డికి డి డాష్ అంటే దేని పక్కన అది ఉండే విధంగా అంటే ఒకదానికి అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ ఉంటే డౌన్ సైడ్ ఇటు పక్క ఫిగర్ కూడా అది లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ ఉండాలన్నమాట సో అటువంటి వాటిని కరస్పాండింగ్ అని అంటారు సో మనం ఒక సిమ్ల ఒక ఫిగర్ సిమిలర్ ఫిగర్స్ ఏమైనా రెండు ఫిగర్స్ తీసుకున్నప్పుడు అవి సిమిలర్ ఫింగర్స్ అని ఎప్పుడు చెప్పచ్చు అంటే పాయింట్ నెంబర్ వన్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి కంపల్సరీ కూడా ఈక్వల్ అయి ఉండాలి అండ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ మస్ట్ బి ప్రోపర్షన్ అంటే సిమిలర్ ఫింగ ఫిగర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే ఇందాక యాక్టివిటీ ప్రకారం ఏబి అండ్ ఏబి బై ఏ డాష్ బి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి బై బి డాష్ సి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలాగా మనతో మనం చూడాలన్నమాట ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసారా ఏబి బై ఏ డాష్ బి డాష్ బిసి బై బి డాష్ ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట ఓకే ఈ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్గా సూటబుల్ అవుతే ఆ రెండింటిని సిమిలర్ ఫిగర్స్ అని అంటారు అనమాట ఓకే రండి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ టూ దిశలో ఉన్నది ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ను ఈ కింద ఇచ్చిన బ్లాంక్స్లో ఏవి సిమిలరు ఏవి సిమిలర్ కాదు అని అడిగారు ఇప్పుడు స్క్వేర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో ఆల్ స్క్వేర్స్ అంటే నువ్వు ఈ అర్థ మీద ఎన్ ఏ స్క్వేర్స్ తీసుకున్నా సరే స్క్వేర్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఆల్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని సారీ ఐ మీన్ ఆల్ స్క్వేర్స్ ఆర్ సిమిలరా కాదా చూపిస్తాను చూడండి అవన్నీ సిమిలరే ఎందుకు చూడండి వాటి యొక్క సైడ్స్ వాటి యొక్క ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అంటే నువ్వు ఈ అర్థ మీద ఏ స్క్వేర్ తీసుకున్నా సరే వాటి యొక్క లెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఒక ఏబిసిడి స్క్వేర్ అండ్ వీటి యొక్క సైడ్స్ యొక్క లెంత్ ఎలా ఉన్నాయి ఏబి నుంచి ఏ నుంచి బికి ఎంత ఉందో బిసి నుంచి సికి ఎంత ఉందో సి నుంచి డికి ఎంత ఉందో డి నుంచి ఏ వరకు అంతే ఉంది అంటే ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది అందుకే ఎస్ పెట్టాను అనమాట సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఆల్ ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లెంత్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ లోపల ఉన్న ఇంటీరియర్ అంటే లోపల ఉన్న యాంగిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ అంటే నువ్వు ఏ స్క్వేర్ తీసుకున్నా సరే వాటి లోపల ఉన్న యాంగిల్ కంపల్సరీ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట నవ్ కమింగ్ టు డయాగ్నల్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్ అంటే ఏ నుంచి సికి క్రాస్కి అనమాట ఏ నుంచి సికి ఎన్ని డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి స్క్వేర్లో టూ ఉంటాయి ఏ ఏసి ఒకటి బిడి ఒకటి అంటే ఏ నుంచి సికి ఎంత ఉందో బి నుంచి డి కూడా అంతే ఉంటుంది నువ్వు స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ తీసుకున్నా సరే అలాగే ఉంటుంది
ఏంటి కాంగ్రెంట్ అంటే ఏంటి రెండు సేమ్ ఈక్వల్ సైజులో ఉంటే ఆ వర్డ్ని మ్యాథమెటిక్స్లో కాంగ్రెంట్ అని అంటారు అనమాట ఓకే చూడండి ఏబి ఏసి బిడి ఈ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ ఓకే అంటే మనం ఈ ఎర్త్లో ఏ స్క్వేర్స్ తీసుకున్నా సరే అవన్నీ కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆల్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలరా కాదా సిమిలరే చూపిస్తాను చూడండి వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇక్కడ రాస్తాను వాటి యొక్క సైడ్స్ ఈక్వలేటరల్ అంటే ఏంటంటే ట్రయాంగిల్స్కి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయా సో త్రీ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి వాటి యొక్క ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వాటి యొక్క కంపల్సరీ కూడా ఈక్వల ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేవి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి అనమాట చూపిస్తాను చూడండి ఏబిసిడి అనే ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను వాటి సైడ్స్ ఈక్వల్ అవి కాబట్టి ఎస్ అని తీసుకున్నాను అండ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి అనేవి ఈక్వల్ అనమాట సో ఈ అర్త్ మీద ఏ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా సరే అవన్నీ కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి సిమిలర్ అంటే ఏంటి సేమ్ షేప్స్ ఉండాలి వాటి యొక్క సైజ్తో సంబంధం లేదు అదవుతుందాం నెక్స్ట్ చూడండి ఆల్ యాసెస్క్లేస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలరా కాదా నాట్ సిమిలర్ ఎందుకో చూపిస్తాను చూడండి టూ ఈక్వల్ సైడ్ లెన్స్ వాటి యొక్క అసలు అసెస్కేలస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటంటే త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అంటారు ఏవైనా టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ సారీ అసెస్కేలస్ ట్రయాంగిల్ అని అంటారు అండ్ టూ ఈక్వల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఏబిబిసి ఒకలాగా కనబడుతున్నాయి అవునా కదా అండ్ మూడు సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ కాదు నేను బై మిస్టేక్ రాసాను నేను ఇక్కడ అండ్ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి అనేవి ఈక్వల్ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఈక్వల్ అండ్ ఏబి ఏసి అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి కింద బిసి అనేది ఈక్వల్గా ఉండదు ఓకే సో ఇది ఎవరు కూడా నోట్ చేయొద్దు ఈ ఇది ఎవరు రాసుకోవద్దు కింద ఎస్ ఓకేనా సో ఈ ఎస్ని నెక్స్ట్ ఈఎస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని ఐసోస్కేలస్ ట్రయాంగిల్ అంటారు నువ్వు ఈ అర్త్ మీద ఏ ఐసోస్కేలస్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా సరే సిమిలర్గా ఉంటాయా లేదా అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అనేది చిన్న ఈ ఈక్వల్ బీసీ కూడా ఈక్వల్ కదా వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇమేజెస్ నేను ఈక్వల్గా తీసుకున్నాను కానీ ఒకవేళ వాటి ఇమేజెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నా వాటి యొక్క రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఐ మీన్ ప్రాపర్షన్లో ఉంటే అవన్నీ కూడా సిమిలరే బట్ అన్ని యాసెస్కేలస్ ట్రయాంగిల్ కూడా సిమిలర్గా ఉండవు మేబీ ఒక్కొక్కొక్క ప్లేస్లోని ఏసి చిన్నగా ఉండొచ్చు ఏబి పెద్దగా ఉండొచ్చు అండ్ బీసీ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ యాసెస్కేలస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సో ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఇంకొక వీడియో చేస్తాను దీని మీద ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే యాసెస్కేలస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్ అండ్ టూ పాలికన్స్ విత్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ డాష్ అవి సిమిలరా కాదా ఏమైనా రెండు పాలిగన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి పాలిగన్స్ గురించి ఫస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను గుర్తుందా మీకు వాటిని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏమైనా రెండు తీసుకున్నాం అనుకోండి వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతే అవి సిమిలరా కాదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిమిలర్ అవి ఎలాగో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే కరస్పాండింగ్ అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్లో డౌన్లో ఉన్న యాంగిల్ రైట్ సైడ్లో ఉన్న డౌన్ ఉన్న యాంగిల్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అండ్ అప్ సైడ్ ఉన్న రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే పాలిగన్స్ విత్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అంటే యాంగిల్స్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకో అవి కూడా అవన్నీ కూడా సిమిలర్ అవుతాయి అనమాట అంటే కేవలం ట్రయాంగిల్ ఒకటే చూపించట్లేదు చూడండి ఇదొక ప్యా ఐ మీన్ రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ కూడా సిమిలర్గానే ఉంటుంది అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పాలిగన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు త్రీ ట్రయాంగిల్స్ సారీ త్రీ సైడ్స్ ఉంటే పాలిగన్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటే కోఆర్డినేటర్ అలా అన్ని ఫిగర్స్ చూద్దాం మనం ఇవన్నీ తీసుకున్నాం చూడండి ఈ వీటి యొక్క యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి వీటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సిమిలర్ పాలిగోన్స్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి 
reduced and enlarged photographs of an image are similar kadam ipudu for example meeru photoshop ku vellar ankonde i mean photo studio ku vellar ankonde akada meeku different different frames meeku oka wall meeda kanapadtayi enduko anante akada photograph ఫోటోగ్రాఫర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అడుగుతాడు మీకు ఏ షేప్లో కావాలి మీకు ఏ సైజులో కావాలి అని అడిగితే పలానా సైజ్ అని చెప్తావు ఫ్రేమ్ నువ్వు ఏ సైజ్ అయినా చెప్పచ్చు కానీ నీ పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేమ్ సైజులోనే ఉంచాలి అంటే సేమ్ రేషియోతోనే ఉంచాలి వాటి దాన్ని పెద్దది చేసినా పర్వాలేదు చిన్నది చేసినా పర్వాలేదు కానీ సేమ్ రేషియోతో ఉంచాలి ఒకవేళ ఉంచకపోతే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు లావుగా కనిపిస్తారు లావుగా ఉన్న వాళ్ళు పొడవుగా ఉన్న వాళ్ళు పొట్టుగా కనబడచ్చు అంటే వాటి యొక్క రేషియో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేసాం అనుకోండి దాని యొక్క ఇమేజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అవన్నీ కూడా సిమిలర్గానే ఉంచాలి సో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువంటి ఫ్రేమ్ మనకి ఫోటో స్టూడియోలో కనబడుతుంది నీకు ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ కావాలా ఎయిట్ ఇంటూ టెన్నా సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ మాత్రం దాని యొక్క రేషియో మాత్రం మార్చలే అంటే రేషియో మారిస్తే ఈ ఈఫిల్ టవరు చిన్నగా అంటే పొట్టుగా అవ్వచ్చు లేకపోతే లావుగా అవ్వచ్చు సో దా అది చిన్న చేసిన పెద్ద చేసినా సరే దాని సైజులో తేడా వచ్చినా సరే దాని రేషియోలో మాత్రం ఫ్రేమ్ రేషియోలో మాత్రం తే డిఫరెన్స్ రాకూడదు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఇమేజ్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెంబర్ వన్ అనేది ఒరిజినల్ ఇమేజ్ నెంబర్ టూ అనేది ఈ విత్ పెంచడం వల్ల లావుగా కనబడుతుంది నెంబర్ త్రీ అనేది హైట్ పెంచడం వల్ల పొడవుగా కనబడుతుంది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఎలా ఉందో దాని తగ్గట్టు రేషియో విత్ హైట్ ఈక్వల్గా పెంచుకుంటా వెళ్తేనే అప్పుడు అవి సిమిలర్ ఫిగర్స్ అలా పెంచకుండా వెళ్ళామనుకోండి ఇమేజ్లో డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది పర్ఫెక్ట్నెస్ పోతుందన్నమాట సో ఈ ఫోటోగ్రాఫర్స్ యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రాంబస్ అన్న స్క్వేర్స్ ఆర్ డాష్ టు ఈచ్ అదర్ ఆ రెండు కూడా ఎలా ఉంటున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు ఆ రెండు కూడా సిమిలర్ కాదు ఎందుకు సిమిలర్ కాదో చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాంబస్ రాంబస్ అనే దానికి ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో స్క్వేర్కి ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూపిస్తాను చూడండి రాంబస్ యొక్క సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వలే అంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ కాన్గ్రెంట్ అంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాన్గ్రెంట్ అంటే సేమ్ సైజ్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా అండ్ కమింగ్ టు ద స్క్వేర్ ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వలే రాంబస్లో కూడా ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వలే డయాగ్నల్స్ ఇక్కడ ఈక్వ ఈక్వల్ బట్ ఇక్కడ రాంబస్లో వచ్చినప్పటికి డయాగ్నల్స్ అనేవి ఈక్వల్ కావు అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఈక్వలే ఇక్కడ ఈక్వలే బట్ ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డయాగ్నల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే డయాగ్నల్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో వాటి యొక్క రేషియో అనేది మిస్టేక్ వస్తుంది అనమాట అంటే రేషియో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంది మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఏమైనా టూ ఫింగర్స్ సారీ టూ ఫిగర్స్ సిమిలర్ అవ్వాలంటే వాటి యొక్క సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి వాటి యొక్క రేషియో కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి ఓకే సో రాంబస్ స్క్వేర్స్ అనేవి నాట్ సిమిలర్ ట్రూ ఫాల్స్ ఎందుకో కూడా రాయాలి అనమాట స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి ఎనీ టూ సిమిలర్ ఫిగర్స్ ఆర్ కాన్గ్రెంట్ ఏమైనా టూ ఫిగర్స్ తీసుకున్నాం ఒక సిమిలర్గా ఉన్న ఫిగర్స్ అంటే దాని యొక్క సైజ్ ఈక్వల్గా లేకపోయినా వాటి యొక్క రేషియో పెద్దదిగా ఉందనుకో ఆ రెండు కూడా కాన్గ్రెంట్ అని అంటున్నాడు అది ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో చూద్దాం సిమిలర్ ఫింగర్స్ అంటే ఏంటి ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్ద అయినా ఉండొచ్చు కానీ వాటి యొక్క రేషియో అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం మరి కాన్గ్రెంట్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క రేషియో ఈక్వల్గా ఉండాలి వాటి యొక్క సైజెస్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే అన్ని సిమిలర్ ఫిగర్స్ అన్నీ కూడా కాన్గ్రెంట్ అంటే కాదు ఇమేజ్ చూస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫాల్స్ అనమాట ఏ బి ఇక్కడ చూడండి ఏ బి అనే రెండిట్లోను ఇప్పుడు ఏ బి అనేవి రెండు సిమిలరే సర్కిల్ ఏ సర్కిల్ బి ఈ రెండు కూడా సిమిలరే బట్ ఈ రెండు కాన్గ్రెంట్ అంటే కాదు చూడండి ఏ యొక్క డిస్టెన్స్ ఐ మీన్ లెంత్ చిన్నదిగా ఉంది బి యొక్క సైజు పెద్దదిగా ఉంది అంటే ఆ రెండు సైడ్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే అప్పుడు కాన్గ్రెంట్ అంటాం అవునా కదా ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఏ యొక్క రేడియస్ వచ్చి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి రేడియస్ ఆఫ్ బి ఎంత ఉంటుంది 
ఇంకా పెరుగుతుంది పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి అంటే ఈ రెండు యాంగిల్ సారీ సర్కిల్ ఏ సర్కిల్ బి ఎప్పుడు కాంగ్రెంటు ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ రేడియస్ ఉన్నప్పుడు అంటే రెండు సిమిలర్ ఫిగర్స్ ఫిగర్స్ అయినంత మాత్రాన ఆ రెండు కూడా కాన్గిరెంట్ కాదు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎనీ టూ కాన్గిరెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ సిమిలర్ అంటే ఏవైనా రెండు ఫిగర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క సైడ్స్ వాటి యొక్క సైజు వాటి యొక్క సైడ్స్ రెండు ఈక్వల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఆ రెండు కూడా సిమిలరా ఎస్ సిమిలర్ అవుతాయి చూడండి ఇమేజ్ చూస్తాను ఏ బి ఈ రెండు కూడా సేమ్ సైజెస్ ఉన్నాయి కాన్గిరెంట్ అనమాట ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడైతే ఆటోమే కాన్గిరెంట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ ఫిగర్స్ అవుతాయి అండ్ సర్కిల్ ఏ సర్కిల్ బి ఈ రెండు కూడా సేమ్ రేషియోతో ఉన్నాయి ఐ మీన్ సేమ్ రేడియస్తో ఉన్నాయి సో ఈ రెండు కూడా కాన్గిరెంట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇవి రెండు కూడా సిమిలర్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి టూ పాలిగన్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వలా ఏవైనా రెండు పాలిగన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రెండు సిమిలర్ అయితే వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వలా అంటే ఫాల్స్ అనమాట ఎందుకో చూపిస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి అనే ఒక పాలిగన్ తీసుకున్నాను నేను అండ్ పిక్యూఆర్ఎస్ అనే ఇంకొక పాలిగన్ తీసు పాలిగన్ తీసుకున్నాను ఈ రెండు సిమిలర్ ఎందుకు సిమిలర్ అయినాయి వీటి యొక్క సైజెస్ ఐ మీన్ వాటి యొక్క సైజెస్ ఒకేలా ఉన్నాయి ఇఫ్ టూ సారీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి టూ పాలిగన్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ అవుతాయా ఇప్పుడు ఇఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రెండు పాలిగన్స్ తీసుకున్నాను నేను ఏబిసిడి అనే ఒక పాలిగన్ పిక్యూఆర్ఎస్ అని ఇంకొక పాలిగన్ తీసుకున్నాను కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ పి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ యాంగిల్ బి యాంగిల్ క్యూ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ యాంగిల్ డి యాంగిల్ ఎస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ దెన్ యాంగిల్ ఏ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది యాంగిల్ పి అంటే ఇక్కడ ఏ ఫిగర్స్ చూసినా సరే వాటి యొక్క యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి సో వి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నంత మాత్రాన ఆ రెండు టూ పో ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ కాదు అని అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక కరస్పాండింగ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ కరస్పాండింగ్ రేషియోస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ వాటి యొక్క రేషియోస్ ఏదైతే ఉందో అంటే యాంగిల్ ఏ బై యాంగిల్ పి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ అనమాట ఓకే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ మీరు ఇంకా ఆలోచించండి అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాం అండ్ given to give two different examples of pair of similar figures non similar figures similar figures ki evaina examples emantnadu non similar figures kuda examples emantnadu ikkada a b anevi similar figures and circle a circle b anedi kuda similar figures ante any two squares and any two circles and raste saripothundi diagram chesthe inka better and non similar ఈ రెండు స్క్వేర్ ప్యారలెగ్రామ్ అనేది నాన్ సిమిలర్ అనమాట అండ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ రెండు కూడా నాన్ సిమిలర్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి చూడండి థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్